秩序の完成引かない悪いけど、一緒に来てもらうわよベルベットいいのよ私はこの子たちのご主人を殺した敵なんだからけど今はダメなの私が敵を撃ったら好きなだけ食べていいからだから力を貸して
術も解けたようじゃな古文書も消えちゃった古文書って最後まで書いてある金主の古文書だよベルベットの家にあったんだアルトリウスの本本物が残っているかもしれませんベルベットの家に戻ってみましょう今までのが全部幻だったとはすごいなここまでの現実を操るやつがいるのか多分俺の死神の呪いと同系統の特殊な力を持った精霊を刺激しているんだろうこんな悪趣味な罠を仕掛けるのはおそらくヤツだだがおかげでカノヌシの手がかりが手に入るかもしれんライフセットカノヌシの古文書を見つけたんだよなうんベルベットの家でよしベルベットの家へ急ぐぞえなだが勝つのは俺だよし覚悟はいいかかわせるもんならかわしてみなウェイストレスメイヘンスクリーパーよしやつが見落とすはずないもの見つけた時僕がちゃんと見せてたら気にしなくていいわどうせグリモワールでないと読めないし夢だったのよ全部ここってベルベットの部屋ですよね編み物できるんですか覚えようとしてたのよニコが。
キッシュのお返しに教えてくれるって言ったから冬が来る前に2人にマフラーをはめたらいいなってベルベットけどもう必要ないものよ私には。難しそうな本がたくさんあるな手書きの地図ほう未完成だがなかなかの精度だうんすごいね弟が書いたのよあの子は毎日熱が出て本を読めない時もずっとその地図を見つめてたライフセットは世界を旅したかったんだねええそれがあの子の夢だったなんでわざわざ危ないことをしたがるのかわからなかったけど今私があの子の夢を叶えている皮肉なものねお墓よ私のお姉ちゃんと生まれる前に殺されたおいっ子の。割れちゃってるねお花備えようよいい意味のないことよ達見だな食すならまだしも追悼のために何の関係もない花を倒って捧げるとは生贄にえですらない無駄を通り越した残虐な行為だメルキオル相変わらずじゃない夢の霧はあんたの仕業ねよくもあの術から出したその覚悟食うまでなければ我が後継者にしたいところだわざわざ褒めに来たのそうだこの書を回収するついでにな返してもらうわよこれは我が友アルトリウスの死でもある先代筆頭大麻師がまとめたもの身を捨てて世を憂えた高潔な魂が残した希望だ汚れたゴーマが触れて良いものではないてめえの許可なんかいるかよ<笑>ふん珍しく従ったなこいつはまさか。焦らずとも間もなく知ることになる我らが希望草花のごとく穏やかで美しい秩序の完成をな秩序の完成行きましょうもうここには何もないわ。ライフセットが書き写した写本だルフィが写した写本だあの子それを売って私に櫛を買ってくれたの何もなくないよベルベットなななものならカノヌシのらカ秘密がわかかるかもしれんグリモワールに見せてみよう<笑>あのジジイを出し抜くか
本当に面白すぎじゃってオルトロスを送り届けてグリモワールに古文書を解読させる一度タイタニアへ戻るわよメルキオルが連れていたやつだなあの気迫はただものじゃないぞしかしあいつは精霊じゃなかったよなうんゴーマだと思うだけど変だよね清涼がゴーマを使うなんてクーマという可能性はありませんかメディサやモアナの例もありますしそれはないはず結界まで張って地脈点につなぎ止めておきたいのがクーマよ地脈点から剥がして連れ歩いたらカノヌシに汚れを送ることができなくなるそうですよねそもそもここにはオルトロスがいたわけですし何にせよメルキオルには現実に加えて手ごわそうな用心棒がおるということじゃそう簡単には倒せんぞああそれが事実だな<音声>エレノア一つ聞きたいことがある何ですか俺たちの作戦を清涼に流したかえそんなことしてないよエレノアはだがメルキオルは前もって現実を仕掛けていたそれをどう説明する私は自分で真実を見極めるまであなたたちに協力すると約束しました今さら卑怯な真似はしませんやましい人間はみんなそう言うんじゃよなお前の方がよっぽど怪しいんだがわしは卑怯な真似はせんぞもういいわエレノアが情報を流したならタイタニアが襲われているはずよそうだな清涼はクーマを取り戻したいだろうしだが敵は俺たちを待ち伏せていたこっちがクーマを集めてることはとっくに清涼も気づいてる残りのクーマの居場所には当然罠を張ってるそういう覚悟か分かった信じてくれるのですね違うわ清涼が何を企もうが突破するって言ってるのこりゃ勇ましいのエレノア清涼にはゴーマを操る術が存在するのかいえそんな術は聞いたこともありませんそもそもゴーマを操れるならカノヌシを復活させる必要はないでしょその通りだなだがメルキオルが操ってたのは事実だあのじいさんはどんな手を使ったんだろうな精霊を刺激するのとは違っての契約や霊力で動かしておるのではないのじゃ心を支配するとでも言えばよいかの心を支配するだと例えれば相手の欲望を読み取り目の前に幻の人参をぶら下げて走らせるようなものじゃよえっとゴーマを直接操るんじゃなくて演術を使って心を制御するってことうむもっともこれは精神にただならぬ負担を強いる心が壊れてしまえばそれまでじゃ心が壊れたらどうなるの空っぽの器になるか欲望に飲まれて暴走するかは本人次第のフィッチフィッチフィッチじゃ随分詳しいな。言われてみればなんでわしはこんなことをしとるんじゃろうはあひょっとしてわしも心を操られて言わされておるのやもしれぬ怖
話半分に聞いておいた方が良さそうですね、うん、みんなエレノアは本当にスパイなんかしてないよ僕はずっと一緒にいたし僕が見ていない時はベルベットが近くにいたそれにエレノアは約束は守る人だよ嘘なんてつかないからライフセット分かってるさライフセットエレノアのことだ自分に嘘をついてスパイを続けてたら後ろめたさでとっくに汚れてるはずだそっかそうだよね僕がドラゴン化してないのが証拠なんだ二人ともありがとうございます私もエレノアが恋に情報を流してるとは思ってないわだがメルキオールのような現実使いもいる無意識のうちに考えを読まれている可能性も捨てきれんということだまあそれもライフセットたちがずっとついていたなら大丈夫だろう<笑>では次はわしの潔白をみんなで証明してくれる番じゃのえっとそれはちょっと難しいかもなんとじゃあまずヘラビーサで俺たちをテレサに売った時のことを正直に話してくれギョギョまた古い話をお主がそんなに執念深い男じゃったとはおっと今頃気づいたのかそんなことじゃスパイ失格だね<笑>そうなっちゃうねな,なんという嫌な証明差別じゃよ売り棒のミートボールを作ってくれるんだよちょっと旅の方にそんな話しないでってばすみませんこの子ったら食いしん坊で売り棒のミートボール美味しそうだねすっごく美味しいんだよでもお姉ちゃんは前はもっと美味しかったって言うんだどうして以前この先のアバルっていう村から新鮮で美味しい売り棒の肉が届いていたんですでも3年前の降臨の日にゴーマに襲われて村はあと1日頑張ってたらきっとアルトリウス様も間に合ったはずなのに本当に残念です